this is the record uh, 21st of January 2009 organizer Mashano Marcel Leonidovich translator Klopov Vadim correction of translation Maxim Lebedev and Mikhail Fedorov organizator Mashano Marcel Leonidovich переводчик Вадим Клопов коррекция перевода Максим Лебедев и Михаил Федоров. Техническая поддержка Михаил Федоров. Запись э, с Пьером Этье, класс 12, Москва. Рекорд Пьер Этье, Мирин, от Москва. Is it which one is higher? <coughs> this one it looks about the same anyway. Okay. I'll use I'll use this chip. All right. Very good. Some place. Oh, sorry. Вадим, сюда садись. А, а ты самый неводный переводчик, так что <смех> я переводчик, вы смеетесь что ли? Увы. Я, еще, если что, я... А, я, я рядом тоже сижу, если какие-то концепты там. Здесь это Ахари тоже. Я должен переводить. Окей, очень хорошо. Итак, добрый день всем. Всем привет. Типа всем привет. Хорошо, мой имя Пьер Этье. Мое имя Пьер Этье. Um, I've been studying Scientology and Dianetics since 1973. Um, I have done every single training course, uh, technical training course there is in Scientology. Короче, те отдельные учебные курсы, которые есть в Scientology, я все их закончил. That means it's from introduction auditor all the way to class 12 case supervisor. То есть все курсы от водного аудитинга до класса 12 до case supervisor класса 12. Now I was trained by the class 12 case supervisors that were trained directly by L. Ron Hubbard in 1971. Uh, как я понял, его обучал кейс супервайзер класса 12, который uh, учился непосредственно у ЛРХ. So my training was done by then uh, because there's some rumors by the uninformed in the free zone saying that I've been trained by RTC. When in fact the day RTC was created in 1982 I was more trained than any person in the free zone currently is, except for me. То есть сходят слухи, что он учился, как бы он обучался центром религиозных технологий вот этим, да? В действительности. Ну, РТС, да. В действительности он был создан в 82-м году, по-моему, да? Он учился до этого. Что-то еще он говорит про свободную зону, но я уже забыл. Это то, что в свободной зоне идет речь о том, что как бы обучение было под РТС. Это не так. Yeah. Anyway, and to just summarize it, I audited that flag 15 years and audited 5,000 people uh, and about 30,000 hours. То есть э, он адитировал во флаге 15 лет, да? 3 тысячи человек, и 3, 5 тысяч человек и 30 тысяч часов аудитинга, по-моему. So I have a lot of experience. And right now, any case that ever comes or I ever hear about, I always know how to solve them. Because that is, the person who really knows the tech knows how to apply it and find solutions. 
То есть практически любой кейс, который вам может встретиться, он знает, как его разрулить. Потому что человек, который знает технологию, знает, как ее применить. По сути, вся технология содержится в основах и ну, в основах. It's a mistake of those who don't understand the subject to think they need to find new solutions, invent new processes to solve cases when the answer is always go back to the basics, go back to the root and the most fundamental things. Ну, это как бы известная вещь, он сейчас повторяет о том, что когда чего-то не понимаешь, вместо того, чтобы идти к корням, к основам, люди начинают изобретать какие-то новые процессы, пытаться с помощью них какие-то трудности, возникшие, разрешить. А нужно двигаться к основам. And um, it becomes easy to handle cases if you apply the technology correctly. The more you move away from it, the more cases become complicated, the less stable they are, the more strange results. And if you just stick to applying it, the basic rules, you can almost audit in your sleep and get perfect results. То есть, чем больше вы отходите от э, основ, от стандарта, тем э, кейс становится труднее. Вот, как, по сути, так. Yeah, the, um, you know, what I've observed in the years since I left the church, because I left the church in 1992, and the reason I left is because I saw from the beginning that RTC came in 82, they were starting to do things not correctly. Причина, по которой я ушел, потому что в 82 году появился RTC, и они э, делали неправильно две вещи. So I had a choice. Run away, like most people did, or stay there and fight it off and still continue to do the standard tech on people in spite of RTC. Что-то я уже все перестал улавливать. Значит, у него, у него было две вещи. Две вещи. вещи. Выбор был. Или а. оставаться в, в, там, в церкви, в церкви и, и бороться с этим самым с RTC, да? Ты, ты, ты. Не слышно там. It's like if people come to invade your city, most pe like the enemy comes and try to conquer your city, most people run away and some people stay there to defend it and will not let people pass. And that's what I did for 10 years. То есть пример, когда захватывают город враги, Многие город покидают, а некоторые остаются и защищают его. Вот и как я, да, как я понял, он 10 лет оставался в церкви и пытался ее, ее там защитить. Say, oh, RTC. Is, Не уловили. Значит, коррупция. Но очень много было коррупционировано, то есть захвачено в этом. И спрашивали Пьера, где его медаль за то, что он там был. Exactly. So, um, you know, the, the basic things that has gone wrong, and this has also gone wrong in the field, not just in the church, is people try to apply a bulletin very precisely there's nothing wrong with that but without understanding they just say we must apply verbatim like it says without understanding and that's a very bad mistake you must understand 
Ну, значит, очень много людей, когда читали Бала Тенси, а? uh -huh. то есть они просто читают, 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 но надо именно понимать то, что они, они читают. И... Ну, то есть проблема была в том, что Шарик. они поощряли а, точное применение без Это понимания без бюллетеней. Да, да. Exactly, because if you don't understand, you just say, ah, L. Ron Hubbard wrote that. First question is, how do you know? Were you there? So you never know for sure if L. Ron Hubbard really wrote that unless you sit in writing or you have some source of information that say that. But people confuse. Scientology is an applied religious philosophy. It's the study of truth, the study of knowledge. It exists with or without L. Ron Hubbard. Ну, Сентология – это религиозная, прикладная, прикладная духовная философия. И она основывается на понимании. И Сентология сама по себе существует без ЛРХ. Потому что то, что вот написано, то ли это написал Хаббард, то ли не Хаббард, никто как бы сказать не может. Ну, как я понял, это он говорил, да? То есть доказательств никаких нет. Поэтому нужно понимать то, что написано в материалах самому. So, for example, you see a piece of technology and you're not sure if it's valid because the bulletin was written a little bit late or someone say, oh, it's not good. The thing to do is you look at it. Does it align with the auditor code? То есть вы видите кусок технологии и как бы непонятно, хороший этот кусок технологии, там правильно что-то написано или нет. Поэтому что вы делаете? Вы смотрите, соотносится ли это с кодексом аудитора. Or does it align with the basic rules of auditing? Соотносится ли это, соответствует ли это базовым правилам аудитинга? Or does it align with the basic communication cycle or how the reactive mind is built? Соотносится ли это с циклом общения, с тем, как построен реактивный ум? Does it align with the case supervisor series, in particular CS series 1 to 10? Соответствует ли это серии КС? Ну, бюллетень серии КС в особенности от, от одного номера от 1 до 10. Or does it align with the basic books? The most important one to evaluate case is science of survival. Соответствует ли это тому, что написано в книгах и в основном главной да книге наука выживания? So you look at this and it aligns or it doesn't align. If it aligns, I don't give a damn about who wrote it. It's valid technology. Если это все соответствует, то мне все равно, кто это написал, это как бы технология. However, if it does not align, the, if it says L. Ron Hubbard, it's probably false. And it's irrelevant at any rate, because if it does not align, it does not align. Однако, если это не соответствует вот тем принципам, то даже если это написал Хаббард, то это, скорее всего, ошибка. Потому что ну, оно не соответствует, значит, оно не соответствует. For, for example, someone in a free zone has invented a process that tells a person to do two things at once. He says to the person, go to that incident or make that postulate. As a, a single auditing command. То есть, например, в свободной зоне кто-то там изобрел процесс, когда uh, при клиру нужно делать одновременно две вещи. Идти в инцидент и uh, создавать постулат. И все это как бы в одной команде ему дается. And this вот. is a technique in a famous process by an organization I will not name. And some people swear by it when it's nonsense. You cannot tell a person to do two things and to make a choice because you confuse a person and you lose control. Ну это делалось в какой-то там известной организации, это был основной процесс у них, организацию он не хочет называть. 
И люди попадали в замешательство, потому что им приходилось выбирать, что нужно как бы, сделать одно действие или второе, и они теряли управление. Like how would you feel if I gave an anointing command and say, look at that wall or think about yesterday? Что бы вы сказали, если бы я дал вам команду Одинсенко такая, такой, посмотри на эту стену или подумай о том, что там сегодня произошло? Вчера. Вчера. So you of course be confused, and the auntie would have no control because this is bad control. Good control is like TRs. Look at that wall. Walk over to that wall. Pick up that book. That's control. Ну, это, короче, будет с моей стороны плохой контроль, плохое управление. Потому что хорошее управление это как ту. Значит, подойди к этой стене, возьми эту книгу. Вот это вот хороший контроль. Has either misunderstood or has never studied that lecture by L. Ron Hubbard on how to run CCHs. Ну, как я понял, что одна из лекций, где много непонятностей у людей, но которая применяется в виде процессов, это лекция по поводу УОВО, управления общения обладательности. In in that lecture, Ron gives example of bad control. An example is, you see that wall over there. Well, look at that one. И он там давал пример э, плохого управления. Э, типа, ты видишь эту стену? Посмотри на эту стену. Ну, на другую. So, this is example of bad control. So, this is, it becomes obvious, especially for someone who has audited and seest a lot, what is right and not right. And what I found in the free zone and in the church, is when people understand the technology, the class has little importance. A class four or class zero can understand better than a class six if you understand instead of robotically following the bulletin. То есть то, что я обнаружил в свободной зоне и в общем-то в церкви, то, что если человек понимает технологию, Независимо от того, какого он класса, там, класса 4 или класса 0, ну, желательно, конечно, чтобы он был класс 6, то он, здесь вот я потерял уже мысль, то он следует тому, что написано в книгах, по-моему, так. Он Нет? Он говорит, там... это классно, если он без роботичности работает, ну, то есть проводит процессы, то есть использует то есть не как робот. Угу. Вот. То это будет соответствовать это тому, будет что в книгах. То, то, что в книгах. А. Если он That's why the level I've reached class 12, you know, you know, in 40, let's say, class, the first class 12 was made in 1971. That means 37 years. In 37 years, they've only made 50 class 12s. That's not a lot. And the reason they made so few is because before someone gets there, he has to understand the technology to the point he would be able to rewrite it from scratch correctly. He understands the technology so well, he will be able to replicate it without alteration, without having any books or any reference. He would just be able to come and write it from scratch. То есть с 71 года, я не понял, сколько там, очень да, мало человек. 50, 50 аудиторов класса 12, а, только 50 аудиторов класса 12, да. потому что прежде чем стать классом 12, нужно достичь такого состояния, что ты настолько понимаешь технологию, что можешь написать, ее, как бы заново написать ее без малейшего там клочка бумаги, без вообще... Ну, восстановить книг, как бы без да, понимания да. своему с нуля. Ну да. Some other examples of strange things I've seen of free zone. Someone says, well, we have no auditor for that PC. First lie. There's no auditor. The PC live in a city of 8 million people. And they say, no auditor. 
Ну, то, что я видел в свободной зоне, что значит, одна из лжей, или там первая ложь, что вот для этого приклира нет аудитора. Значит, это как бы ложь, потому что 8 миллионов человек в городе, и как бы нет аудитора. As I say to people, the only time I accept no auditor possible is if the person address is either Gobi Desert or Antarctica. То есть такой может быть только если этот приклир пойдет куда-нибудь в пустыню. Или в Арктику. So, so that's the first lie, is no auditor. Second, they say, okay, will get the person to do actions on himself when those actions cannot be done on oneself because there's a false data in a free zone that solo auditing depends on case level instead of technique. Вторая ложь это то, что как бы нету тех действий, которые ну, некий приклир может сделать сам. Потому что в свободной зоне существует мнение, что соло аудитинг зависит от уровня кейса, а не от техники. Технологии. Да. Тех, не от технологии. You have R6 EW clearing course OT1, 2, 3. Solo nuts and the original OT levels that are processes that are done solo. Тут он перечислил процессы, которые можно делать соло. Первый. First process I didn't grasp. R6 EW. Это R6 концевые слова. А. Курс клирования. Ну да. Дальше. Еще эти два. Эти три, два, три ноты. Ноты, потом оригинальные уровни эти. Because other actions, which are review actions, run always said it is cruel to do it solo. And the reason in a free zone they validate this, they have not read the solo CS series, which explain that in details. So there are some actions. For example, someone said, believe it or not, to do sec checking solo. Кто-то там, значит, верите в это или нет, проводил сек чек самому себе в соло аудитинге. Ну, перед этим он говорил о том, что, конечно, действие по пересмотру соло это скверил. Это как бы. So it's it's absurd, and some people say, show me a reference that Ron says. You cannot do that. Ну это, конечно, бред. И кто-то там сказал: "А покажи мне, где Рон написал, что это вообще нельзя делать." And I tell the people, "Show me a reference. You cannot audit a PC with a machine gun pointed at his forehead, or that you cannot audit while standing on your head." Тогда он сказал, что, ну тогда покажи мне, где есть ссылка. Что ЛРХ запрещает делать аудитинг при клиру, у которого представлено в голове автомат. Покажи мне ссылку, где запрещено аудитировать стоя на голове. Or show me a reference where you cannot have the piece in this room and have the auditor in this room. Покажи мне ссылку, где запрещено, чтобы приклир был в этой комнате, а аудитор там. Obviously, if someone understand auditing, he see this as nonsense, because obviously, if the auditor is in a different room, he has no control, no hypnosis, he cannot see what the PC does, he cannot control the time track of the PC. That's obvious. Ну, тот, кто понимает аудитинг, он для него это бред, потому что явно, что у меня нет управления, нет управления сессией, я не вижу, что делает приклир, не вижу его там трака времени, обнозиса нету, поэтому это бессмысленно. Exactly. So um, now this is actually the design of auditing. It's one person helping another. This is how it was designed in 1950. A man listen to another person's difficulty and vice versa. 
Значит, основа заключается в том, что аудитинг это когда один человек помогает другому. И так было с 50 -го года, и они могли меняться ролями. А. То есть один а другому помог. И не первый как раз даже в фильме показан на этот mm -hmm. And so the result is I have some auditor, like a class zero auditor says there's something not right about that class six case supervisor in a free zone saying do whole track sec check solo. He said this sounds completely wrong. And it shows a person understood the basics even if he was only a class zero auditor. То есть какой-то класс аудитор, класс 0, аудитор класса 0, у него там, понимающий технологии, по-моему, да, указал, что какой-то там квест класса 6 сделал ошибку. Правильно я передаю, нет? Я думаю, что он говорит, что кто-то из класса 0 спросил класса 6, а покажи, где, где запрещено проводить всех чек соло там, или что то такое сейчас опять об этом uh, uh, let's repeat about uh, last sentence uh, this is wrong example right When um, class zero asked oh, that's about right. yeah so a class zero wrote to me once saying <coughs> this class six auditor told this PC to do whole track sec check solo I feel it is wrong and I said yes you understand the tech класс 0 написал ему письмо что о каком-то аудиторе класса 6 что мол этот класс 6 сказал своему преклиру сделать э, проверку на безопасность по полному траку значит соло да он говорит это по-моему неправильно этот аудитор класса 0 и so, я его подтвердил да типа ты, ты понимаешь технологию это неправильно So it simply means that the class six has either gone by misunderstood or has overts that make that person too blind to see the tech as it is written. Ну, это говорит о том, что у этого класса шесть были какие-то непонятности, которые он пропустил, либо оверты, потому что он... This auditor class six... Uh, yeah, the class six has either misunderstood words yeah or as overts that prevents that person to perceive what the bulletin say. А, и у него, либо у него есть оверты, которые uh, не дают ему понять то, что написано в бюллетенях. Because one of the things that is bad in a free zone, in particular in an organization that I will not name, is verbal data. И одна из, uh, ну, другая плохая вещь, которая есть в свободной зоне и в одной из организаций, которые я не буду называть, это устные данные. For example, if someone say, how do you handle a PC that does this or that? The correct answer is check CS series 1, 3 and 7 and science of survival chapter H. That's an example of a valid answer. Не ну, если so. кто-то не понимает что-то, то, то э, его know. нужно послать э, по ссылкам к материалам, например, mm -hmm. там, наука, наука выживания или другие какие-то. Какие наука выживания часть такая, <coughs> чтобы он это дело изучил. Yeah. Mm -hmm. A wrong answer with verbal data is all you do this with a PC and you handle them that way and you run this process that way for so long and you watch for that type of behavior and action and then you do this that's all verbal data and generally half of it is false неправильным ответом на такой запрос будет рассказать ему что вот с этим приклиром нужно делать то-то его нужно урегулировать вот таким способом еще что-то такое вот это все устняк for example i've been told that in russia some people do more than 2000 hours on objectives. Кто-то ему сказал, ну, пример приводит, что кто-то ему сказал, что в России приклир получил 2000 часов аудитинга по объективам. And if any of you has met such people or been one of them, 
there are some misunderstood words and verbal tech. This is impossible. You listen to the tapes by L. Ron Hubbard on how to run CCH and all the technology and objectives, and you will see that all processes are run until there is no more change. And I cannot see how it's possible to run 2,000 hours of process with continuous change unless the auditor has false data on what change is, or verbal data, which is the same. То есть, в действительности, если вы там посмотрите материалы и лекции Хаббарда по ООО, то он везде говорит, что их нужно проводить до тех пор, пока не прекратятся изменения. Поэтому я, говорит, не могу представить, как можно проводить при клиру 2000 часов аудитинга, и объективы все еще типа, дают какие-то изменения. Скорее всего, были какие-то непонятки у аудитора или еще что-то такое. Или неправильное применение. Неправильное применение. Неправильное применение. One of the most fundamental rules, primordial rules in auditing is the PC change, do nothing. The PC doesn't change, do something. PC? If the PC change, ah, yes. do nothing. If the PC does not change, do yes. something. То есть главное правило, самое ну, базовое правило такое. Если приклир изменяется, ничего не надо делать. Ну, продолжайте, в смысле. А если приклир перестал изменяться, то пора что-то предпринять по этому поводу. It is instinctive for people to do the opposite. Psychiatry is an example. If the PC, if the person change, stop everything. We are afraid the person curls into a ball, running an incident, stop everything. And if nothing happens, it's very safe, you continue the psychoanalysis for five more years. То есть, на практике происходит такое, что приклир дико изменяется, там сворачивается в шар, и люди прекращают. А, про психиатров? Да, в психологии, на, сам, на психоанализе, они, если человек начинает изменяться, они сразу останавливают этот процесс и стараются делать так, чтобы он не менялся. А когда он не меняется, в течение то пяти лет делают вот такой Нет. процесс. Там, а если приклик как бы не меняется, то безопасно продолжать процесс. Because of course, пять лет детей. Of course, it's always safer the PC doesn't change, then it's safer to continue, and of course, nothing happens. The PC doesn't change, you obviously cannot have much wins, if he has any. And it's of course easier and safer, but this is wrong, because if there's no change, you find out why there's no change. Either there's something wrong, or you've gone past the point of no change. Но опять, что гораздо проще и безопаснее это продолжать что-то делать, когда приклир не изменяется. И можно долго это делать, но это неправильно, потому что вы ничего не достигнете, и, скорее всего, вы пропустили тот момент, когда ну, прекратились изменения. Till no change. Obviously, the process has to be run. If you run it five minutes, I don't call that running a process. If it's a standard objective process, you're not even running it. Uh, do you mean five minutes? It's two less time. Well, two five minutes. minutes. It's like it's like if you want to eat a meal. Mm -hmm. Would you call that a meal if you give thirty seconds? No. Окей. Okay. Uh, то есть он говорит, что uh, ну, нужно проводить процесс, пока он не uh, перестанет давать изменений, но как бы и пять минут объективного процесса это тоже как бы мало. То есть он не успеет включиться. So, so there is no rule about time, but the process has to at least be run. It has to at least bite. But then, to continue on to no change, it's verbal data, and I've heard 
Some people do that in Russia because of some verbal data. Or in, okay. Как бы нету каких-то правил по поводу времени, но общее, ну опять же скажем так, правило, что прикли, процесс должен начать давать какие-то изменения и потом прекратить давать эти изменения и здесь его можно заканчивать. Ходят слухи, что вот какой-то процесс там можно делать там сотню часов, но вот нету такого по количеству времени нету правил. Это устная технология. Да, устная технология. Um, another example I've been told that people in Russia have run the int rundown using book one technology. Другой пример, который он приводит, это то, что в России делают int rundown, интеризацию и экстеризацию, по да? применяя технологию книги 1. So those people have misunderstood because first of all, because int messed up, wrongly done can make a case worse and int rundown when in is often incorrectly done. So Ron wrote a requirement that every auditor before he comes close to do int rundown must clay them all those points, must star rate and work clear those other points. And only then after he's checked by someone who's knowledgeable, then only then can he audit that rundown. Но он говорит, что интрандаун это такая процедура, которая может очень сильно сделать нехорошо кейсу. Поэтому допускаются только аудиторы, которые там пластилиновые демо сделали, проверки фронтальные прошли, есть контрольный лист, который можно понять. И только после этого его вообще допускают к тому, чтобы делать интрандаун. So if someone does mix those two technologies, first of all, if the person had done the clay demos, he would have realized it's incompatible technologies. It cannot possibly be done anymore that you can put a round peg into a square hole. Well. В маленькую дырочку. В маленькую дырочку. Первоначально еще концерт там перед этим был какой-то. Okay. So the the two technologies are incompatible, and if anyone had done the clay demonstrations and done the steps that Ron says, it would be obvious that they are. То есть какие-то две несовместимые или несравнимые технологии, что ли, да? Uh, two technologies technologies are incompatible. And it becomes obvious if anyone has honestly clay demonstrated in rundown and as work clear the intrandown bulletins it's obvious they are incompatible technology just like let me think about incompatible technologies ah yeah just like you cannot run you cannot put water in the gas tank of a gasoline car incompatible technology water and gasoline yeah то есть он говорит о том, что если человек э, честно сделал все эти пластилиновые демонстрации и, и все это дело изучил, он понимает, что эта технология, она как бы незаменима. То есть ее нельзя ничем заменить. Так же, как нельзя бензин в машине заменить водой. Так же эту технологию там нельзя заменить вот по книге один унитинга. And I say, well, ну, типа, кто-то ему сказал, что, ну, а вот мы в России делаем это. And вот I say, why are Russians stupid? Я спросил, почему, что русские тупые? It's been my experience that Russians are generally more intelligent than most Americans. 
Хотя мой опыт вообще говорит о том, что русские более умные, чем большинство американцев. So how come Russia does this? And obviously, and then you see what does Ron say about this? And of course, Ron says, strange ideas come from misunderstood words. So that's an example of a strange idea. Same thing. That same person support all sort of strange ideas into a technology that has the most absurd violation with the technology to the point that I think this person must have very low perceptions to not see them because I think these violations are so obvious that you need to be legally blind to not see them. Okay, too complicated. Yes, too complicated. Okay, so I, that same person that same person okay, was saying, okay, let me repeat. The person was saying, this is how it's done. And I say that this person has misunderstood because he has strange ideas. Человек сказал, это так было сделано. А Пьер сказал, это просто странная идея из непонимания. And it's easy to find out why is because the strangest ideas I've seen in the free zone come from German-speaking countries or Russian-speaking countries and I've been told that the translations were horrible. Странные идеи приходят в основном из русскоязычных и немецкоязычных стран так как очень плохие переводы. I have seen very strange translations. Like, here's an example of how bad translations can be. And, and the translators, too often the church has made very bad product on translating. То есть, очень плохие примеры, очень плохие переводы иногда бывают, и он хотел привести пример того, насколько плохим может быть перевод. Here's an example of a bad one. A bulletin said, if you don't get a read on the item, put in suppress and invalidate, means put the button, suppress and invalidate. То есть в бюллетене написано, что если у вас нету показаний на шкале, то... На пункте. On the item. Да, на пункте. То вы вводите... При оценивании. Да, то вы вводите кнопки подавленные и обесценивание. Instead, they translated. If there's no read, suppress and invalidate. Перевод был такой: если у вас нету показания, подавляйте и обесценивайте. So imagine someone reads this and say, "This is what Ron says." Then he gets strange ideas when he tries to audit later. Ну и когда люди читают такое и понимают, что вот якобы это Илаха сказал, то это приводит к странным вообще последствиям потом вводится мир. And all the basic bulletin explain it. Whenever I see strange ideas in a free zone, there's misunderstoods. And to clear misunderstoods, you never explain, you show the reference, you work clear the person. То есть когда видите странные идеи, то дайте ссылку и заставьте это дело все прояснить. For example, Bill Robertson, you may have heard of him. I knew him, I've met him at Flag in 81. I even was on the same course room as him for a while. And Он встречался с КБР во Флаге в 91 году, какой-то курс там проходил. And incidentally was very rusty with his tech. Rusty meaning the person has not done it for many years and he's out of date. Ah, то есть, uh, CBR runs this person? No, I, I studied in the same course room as him and I twinned up with him uh -huh. in 81 and he was very, very rusty, meaning 
he was out of touch. He had not audited for so many years. <laughs> I lost idea. Yeah, like he had not audited for so many years that he was... It's like if you don't audit for 20 years or not read a bulletin for 20 years, you are rusty. Same thing, uh -huh. if you don't speak uh -huh. Russian for 20 years, you yeah. go back to Russia, you don't speak so good anymore. Yes. And who, who, who was a rusty, rusty person? Robertson. Robertson. Uh -huh. I twinned up with him, that's what I, that uh -huh. gave the example. I know him, okay. I didn't know him quite well. То есть, по какому-то курсу там он был, как перевести это? То есть, когда человек что-то долго не делает, ему нужно восстановиться. И вот э, Робертсон э, проходил, что ли, какой-то курс, и он у него был твином, помогал ему пройти этот курс, там, что-то восстановить, какие-то навыки. Anyway, but beside this, the worst thing he did is he gave verbal data continually when teaching. Тебя? Yes. When he was teaching personally, he was giving verbal data continually. Uh -huh. То есть, э, помимо этого, ну, то, что он там что-то восстанавливал, э, КБР э, во время обучения э, постоянно давал э, устные данные. For example, I've met three people trained by Robertson on the same so-called technology and each of the three audited it differently. То есть, э, я встречал трех человек, которых обучил Робертсон, э, и все, ну, каждый из этих трех адитировал по-разному. And that's people I personally met and talked to. И uh, эти три человека были лично обучены by себя. Yeah, people trained personally by him. То есть, uh, они были лично им обучены адитировать, и каждый из них адитировал по-разному. Because he was giving verbal tech instead of saying, okay, the way you do this is bulletin this, say that, read that bulletin and apply it. Потому что он uh, как бы применял устные данные вместо того, чтобы отправлять в бюллетень, мы говорим, ты делаешь вот это, а вот бюллетень там сказано то-то, изучи. И... And instead he would say do this and that and that. Вместо этого он говорил делай это, это и это. And there's a very good reference from 1975, October 1975. There's a bulletin from the October 1975. I think it's 27 October, but I'm not sure of the date. It's called Technical Queries. And Ron says, if a person has technical queries or questions on applying the tech, never, 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 never explain it to him work claim on the materials or make him study materials is not studied. То есть там ЛРХ пишет, что когда бы вас не спрашивали, какие-то не задавали вам какие-то технические вопросы, никогда 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 ничего не объясняйте, отправляйте к материалам, помогите это всё дело прояснить, но не занимайтесь объяснением. And he says it's been found that it was deadly to explain things to the person. Ну, как бы в любом случае это смертельно объяснять э, что-то человеку устно. Because they would then have more questions and be more confused and have more queries. Потому что это приведет э, к большему количеству замешательств, большему количеству технических вопросов, большему непониманию. And in many years of experience at Flag, I can say this is a hundred percent true. No exception whatsoever. Ну и основываясь на своём опыте работы во флаге, я могу сказать, что это на 100% правильно без всяких исключений. An example is floating needles. Например, плавающая стрелка. Many auditors had confusions on floating needles. Много аудиторов находятся в замешательстве по поводу плавающей стрелки. So they finally get sent to flag to do an internship and they say, "Ah, finally they'll explain it to me. Ну, когда их посылают на интернатуру на флаг, они там, в конце концов, или... And I've seen it. I've seen it. Just a second. 
они в конце концов приезжают туда, насколько я понял, радуясь, что наконец-то мне там это все дело объяснят. And I've seen it in person. I was there with the cramming officer seeing those things many times. The student comes and say, I don't understand floating needle exactly how it is. I know the bulletin says this, but it's still not clear. Я видел много раз, когда ну, этих студентов с э, администратором по усиленному обучению, которые сидят и говорят, что вот я там не совсем понимаю, что такое плавающая стрелка, в этом бюллетене как-то не очень понятно написано. It's all the bulletins that explain what the floating needle is. И этот администратор дает им такую пачку бюллетеней, где написано все по поводу плавающей стрелки. The person reads them all. I've read them all already. I still have questions. Человек это дело все читает и говорит: "Ну, у меня все равно есть вопросы." Then it's okay. Meet the word clearer. А. А тогда ему говорят, ну, давай тогда проясняй слова. And the person says, oh, come on, I've read them many times, I have no misunderstood. А этот человек отвечает, да ладно тебе, что я читал уже сколько раз, никаких слов непонятных у меня нету. And the worker says, fine, let's work clear them. And they would find misunderstood words. And the person would swear he didn't understand, but then when he asked, what does the word whatever means? Um, it, um, um, some, you know, um. Ну и когда находит какое-то слово, говорят, что оно значит, он говорит, да я знаю, что оно значит, там я скажу, ну чего, и он там начинает, а, ну это как бы, ну типа того. And then the person would work clear and find several of them. Ну и когда они продолжают от прояснения слов, находит еще там несколько. Then he's made to reread the bulletins. И он перечитывает эти бюллетени. And I do not exaggerate, exaggerate, exaggerate to make up, to make it more than it is, to, to exaggerate, to, to say something is bigger or more than it is. Ah. Yeah. So I do not exaggerate when the person would read the bulletin and say, <coughs> are you sure this line was there before? Я, говорит, не преувеличиваю. Люди действительно перечитывают, ну, после прояснения слов перечитывают эти бюллетени и говорят, а что, вот эта строчка здесь и раньше была? А я этого параграфа никогда раньше не видел. Я, типа, да, как будто этого бюллетеня никогда раньше не видал. И и когда я спрашиваю, ну и что там по поводу плавающей стрелки, он говорит, да все понятно, что там. And this is the way flag would handle technical queries. И это вот способ, которым на флаге урегулируются все технические вопросы. Nobody would ever explain anything. Никто ничего вообще там не объясняет. And this is how it is for the tech, especially the fundamental points. And people in the free zone don't realize this. They give verbal data all the time. And this leads to false ideas or incorrect attest. Um, for example, I've, there is false data on what the state of clear is. То есть в свободной зоне как бы люди этого не осознают и используют устную технологию, которая происходит в результате там либо непонимания, либо каких-то Странных идей, опять же, либо неправильных аттестаций. An example of false data is the clearing course films. Например, ложные данные по поводу clearing, фильм курс клирования. Some people have them confused with the clearing congress from 1958. Некоторые люди находятся в замешательстве по поводу э, лекций по Конгрессу Клирования. 1958-1958. The Clearing Congress was done in 1958 in Washington, D.C. The films are in color and in the background there's a whole bunch of flags. That's the Clearing Congress. 
То есть лекции были прочитаны в 1958 году в округе Вашингтон и Вашингтон. Вашингтон, округ Колумбия, где на фоне Хаббарда были флаги многих стран, и он сделан в цвете этот фильм. The Clearing Course films and those films that the Clearing Congress only talks very generally about clear. И этот, в этом фильме говорится очень в общем, да, General? Yeah. В, в общем виде по поводу клирования. The Clearing Course films were made in 1964. They're black and white and made at St. Hill. И еще такой же фильм тоже по поводу клирования был сделан в 1964 uh, году uh, в Сент-Хилле. That's right. And most of them just a second, в черном белом цвете, да. Но это клиринг курс был. That's right, the clearing course film. Клиринг курс уже был, не конгресс, не клирование конгресс, а клиринг курс сам. That's right. Original with technical. That's right, the clearing course films and the background in the films is similar to the film introduction to Scientology, where Tony Hitchman in interviews L. Ron Hubbard. Нет, и фон на этом, для этого фильма был такой же, как в фильме с интервью, где там Хаббард с да, корреспондентом. И может их конфронтировать. Понимаешь, да? То есть ты должен проверить по таблице, где он находится. Он должен находиться на том уровне, где ему вообще можно начинать. А там есть уровень? уровень? Там да. он обозначен? Да. Там посмотришь, да. Интересно, интересно. Так, итак, КС номер 11, да? Таблица оценки. Соло КС 11. Mm -hmm. И таблица оценки человека из э, науки выживания. Науки выживания. I know that if I had the folder of those people with a fully complete and up-to-date folder error summary and a full checklist filled, I could tell exactly what is happening with those cases. Are they ready? Uh, or, or is something else wrong, or is it normal? I would be able to tell. Now, I cannot tell because I don't know uh, any data. Okay. It's a, just yeah. a general question. Exactly. Он говорит о том, что если у тебя есть список вообще процессов, которые там человек проходит, как там он, ну, данные, следы остались, то он может сказать, готов, не готов, оценить, что там, как там. Ну, поскольку никаких данных нет, это просто общий, как бы... Это понятно. Я имею вопрос. Yes. Подожди, а, закончили? Да мне еще маленький, но он короткий. Ну, подожди, этот закончил? Этот, да. Окей. Все, давай. давай. Ну, просто uh, по теме же. I have a question. Uh, yes. I read your website about upper OT levels, up uh, original, uh, new OT8. Right. Uh, LRH, it's very important, <coughs> most important data, because bridge uh, up to new OT8, it's understandable. You right. See? And you write that exists this level. Yeah, well, let's see. There's no such thing as new OT8 because OT8 was written in 1969 with a revision made or an addition made in the 1980s. But new OT8 is something invented by the church because OT8 was never released. Therefore, they cannot be an old and a new because it's never been released and the release occurred after Elvish was dead. So the original OT8 is described in a bulletin. There is a bulletin, which is the only bulletin, with OT8 in the distribution. And that bulletin uh, is part of the original Class 8 course. And it gives the basic theory and the fundamental of what OT8 is. Okay, oriented about OT8. It's understandable because we have class 8, PD, PDC, uh, Philadelphia doctorate course, uh, different phenomena. Does exist upper levels of course. which Hubbard want to give people? Of course. He said several things about it. First of all, when someone studied the L's materials, 
like I did. He mentioned several times that L10, 11, and 12 are based on his research on OT8 to 15. So he, he had done up to OT15 at least in 1971. Then in 1973, he wrote a bulletin about the state of the materials. And he had said he had researched 22 levels beyond OT8 that were more or less complete in note form. Uh, okay, we don't have this, but if it possible to recreate technology, what, what mean other age? Oh yeah, first, thing, first of all, some of it I have of the original OT levels, like OT 8, 9, 10, 11. You have 9 yes. and 10 originally. Right. And you see, LRH did not write, the, here, here's the way thing people don't realize about the OT levels and his research on OT levels. By the way, maybe someone should translate because I don't yeah, know if anyone understands. The question was about the level of the new OT-8. The first thing is that Hubbard never released OT-8. In fact, it was done by the church. The new one. The new one. And the question of the new OT-8, Hubbard worked on 15 levels to OT-8. До АТ-20. Не более менее разработанные. До АТ-20. 22. 22. 22. Да? That's right. 22 level. No, he said 22 levels beyond OT-8. Да. И у первого 22 есть... уровня, начиная с уровня АТ-8. Выше уровня АТ-8. But what he wrote, you see, he did not write something like, okay, OT-9, you run the process. From where could you communicate to a victim? for example. He does not write this. He would write something like, it's about being a victim and you have to find the viewpoint and communication point of victim. Then it will be for the person who read this to say, okay, the way to do that is to write the question from where could you communicate to a victim? But his original research is only in note form. He did not write commands. He simply wrote the theory. He wrote the key points. He wrote the key laws. But he did not write the exact commands. And that's what the misconception a lot of people have. They think that he wrote everything. То есть нет технологий. У него нету конкретных процессов, которые подразумевают эти уровни. То есть есть только определенные. The theory and a few laws and a few examples. Есть определенные точки, которые он касается, к чему предназначен этот уровень, но нету процессов реальных в этом описании. And what the solution? How well, the solution work? is to put them together when people are ready, because I can tell you, I've had OT9 and 10 ready, and you know how many people I've found ready for OT8 in the free zone? Because many people say they are. But let me tell you, they are not. There was a guy from Russia, I forgot his name, and he says, give me OT8. Well, right there, I know there's something wrong because he thinks you know, he deserves OT8 without any exchange. So, so the guy is obviously low on the tone scale because he thinks he deserves OT8 and he doesn't think he, he needs to provide any exchange for it. That I must. Then also, he doesn't think someone needs to be trained. That he should just read it over whatever MUs, and it is fine. So that means his ethical level is low. So that's what I knew about that person. Then that person says, "Oh, I finish, I finish solo nuts." I said, "How do you know you finished?" My auditor got me to a test, and then I found out this person received. 10 hours of audited knots and did 35 hours of solo knots and then he said okay I'm cause over life because the bulletin says that and then okay. he's made to a test and he says I'm done with OT8 give me OT9 and no give I'm done with OT7 give me OT8 and I say I'm sorry you're nowhere near ready 
Okay, at this moment we don't have any person who ha who in condition uh, of OT10 or, or even OT8 because I can tell you I have told people OT8 is available and right now let me translate okay yes значит смысл такой что эти уровни как бы описаны нет процессов у Пьера IT есть 9-10 но никто к ним не готов по сути ну, самые плохие примеры того, какие обращаются люди, за какими услугами там по уровням IT. А вот, и... And you know, after four years of saying everywhere OT8 is available, you know how many people are found ready for OT8 in the entire free zone? То есть, за все года я нашел только... Five. And three of them had already done OT8 on the free wings. So that means there were only two other people who did the rest just in the free zone. So that's not a lot of people. So this big worry about OT levels is like worrying about going to Mars when you cannot even go to the moon. You know, are worried about going to the next star, and we're nowhere near sending a man to Mars. So, let's worry about the things when they're ready. It's like you're, you're walking, you're, and now you're worried about, like you're walking by foot across Siberia, and before you even come across the first hill, you already worried what you will do when you reach the Pacific Ocean. Well, worry about climbing that first hill first. Then, maybe you'll think about what's coming later. So, so, so basically, a lot of people have had their auditing poorly done. There's a lot of quickie auditing. There's a lot of good auditing. And But I found that not technology is possibly the most misunderstood technology there is because there's a lot of verbal data in particular from RUNS org. It's understandable. Uh, RUNS org actually are anti nuts. It's not that they're pro whatever Robertson taught. They are anti nuts. They have this phobia that they've created that nuts kills because people died on nuts. Of course, you show them that more people died after doing Excalibur than doing nuts. Well, they say nothing to that statement. Um, the fact is, if people die, they're PTS, and PTS is handled by PTS, and it's got nothing to do with an OT level. It's got to do with their PTS and they needed to address their PTS condition. And it has nothing to do if they are not OT7, 8, 49, 8 billions, whatever. It's understandable. Yeah. So, yes. Ну, просто он опять описывает то, что в принципе неважно какие номера, если человек фин, то это не имеет отношения уже к уровню мати, то есть это чисто состояние. Если он умирает на Экскалибуре или на нотах, значит он пин. На Экскалибуре он просто пин. Это к уровню мати не имеет отношения вообще. Надо его регулировать как пина, а не уровня мати. То есть неважно, он там какой цифра. Если он пин, он пин. Если он не урегулируется, конечно, он умрет. So, but there's a lot of verbal data, and it comes from misunderstood because you check people who are that nuts in a free zone. And you ask the following questions. Who gave you star rates? Nobody. Who were cleared you? Who were cleared you? Nobody. Who trained you? Someone who never studied nuts under anyone competent to begin with. And then you ask them questions. How do you handle this phenomena? 
This phenomenon doesn't come on nuts. And I say, nuts 27, paragraph 17. Or he, or he says, not says you should not do this. And I say, not 43, paragraph 2. So there is a lot of verbal data and people don't understand that level. Um, and that's the basic shame because it's a very powerful level. It's actually possibly the most flexible rundown in Scientology because you can ask an infinity of questions while still sticking to the rundown. But a lot of people don't realize what it is. It's the same thing as, as having a car, like a racing car, and never realizing that it's not something that sprays water on a windshield and wipe it clean. It's like if someone has a car and thinks the only thing it can do is clean its front window. Doesn't know how to start the car. Doesn't know how to drive it. Doesn't know that it's a race car. Only thinks it's a funny thing to wash a window. Can uh, I ask yes, yeah, the next yeah, question? Давай. Okay. Okay. Я, я не очень. Я хочу добить свою тему. А есть, а есть ли специализированные упражнения или процессы для того, чтобы раскачать восприятие? Are there any special training drills or processes to improve theta perception? Of course, there is many drills. Да, много. Which one? Um, well, first of all, there are several drills on the original OT levels, such as OT7, the original OT7. Original? Original. То есть, в исходном OT7, OT7, да, в старом OT7. There is a, quite a few in the creation of human ability. Многие из них в создании человеческих способностей. And... Um, Net for OTs, when properly done, does that as well. But of course, you have to be at that point. для OT, net, ну ноты. Ноты. Если правильно сделать, то они это сделают. But notes is later than the beginning. Yes. We can't change. Now, as far as increasing, well, you see, OT per or theta perception increased gradually. Obviously. Some people have them more than others. Yeah. Um, you have to simply look each step on the bridge what it's supposed to give because huge perception, well, you have to look what each level is supposed to give. For example, you get grade one, it, it is the ability to solve problems and see the source of them. So theta perception is not truly really part of the end phenomena. So doing grade one can help possibly theta perception, but it's not designed specifically to handle. Okay. То есть он говорит, что uh, каждая ступень, она постепенно улучшает эти восприятия. Ну, естественно, там кто-то их имеет больше в свободном виде, да, кто-то хуже uh, воспринимает. Например, uh, уровень один предназначен для того, чтобы решать проблемы и видеть их источник. Mm -hmm. И он как бы помогает mm -hmm. в это восприятие, да? Хотя и предназначен был создан для другого. Это понятно, да. Ну, вот, типа того. То есть Спасибо. каждый уровень, если нормально пройден, он будет постепенно улучшать. Эти Теоретически, способы. да. Теоретически. 20 All раз right. по мосту. Ты и... проходил? Нет. 
А, извини, это... а какая это... разница между эксклюзивными и нотами? Там нужно что-то воспринимать. Ну, мы не будем сейчас говорить. Ну, ну нет, да, это вопрос. потом вопрос. Давайте как, какие вопросы. еще. Короче, если там надо воспринять, то как, как хрен едет. Ну, он сказал, да, я сказал, что мы не можем поменять местами. Ага. Поэтому он Пусть говорит по ступеням. То есть пропущенная технология. Да. Я понимаю, что где-то нарушен принцип постепенности, но где? Ноты с калибура отличаются, в общем-то, не сильно. Ну, тогда Самый если я не могу делать Excel, зачем с нужной ноты делать? Ну, все, нет вопросов. I have some question okay. about yeah. original question. Mm -hmm. What is the purpose of the bridge? <laughs> well, I believe it's written on it. Yes, total freedom. Well, not really. That's <laughs> not <laughs> total of freedom. It's yeah, a if title you, if of you the read, why, well, no. That's not really. Uh, that was definitely not on the original bridge. If you read. The fundamentals of thought, what Elrich says about total freedom, you know, there's no such thing as total freedom because it's, it's an aberration. Total freedom is like freedom without barriers. It becomes a trap. It becomes an aberration. You have freedom up to a point. At any rate, you know, the purpose of the bridge is simply a per, the definition.